，骑摩头这次算是遇到对手了。王鼎珍的招法太邪门了。我们来看这盘精彩实战，骑手呢就走了一个视角炮，黑棋呢倒是简单粗暴，还价一个中炮，红的上马护住中路，黑棋上马准备出车。红旗开动右翼的子力，黑棋呢也跳个边马，红的先开车，黑棋呢也开出法拉利，红旗进炮将它封住，黑棋进卒，红的出车抓炮抢先，黑棋出车护住，哎哪个露头捉你哪一个，七合捉你的小卒，黑棋停炮腰对，红的吃卒，黑棋呢也不甘示弱。几点下二线，冲着你的下三路招呼，要过来扣马。那红旗呢，就来一手移形换位。这样呢，你扣我这个马呢，我就飞个象。哎，你要是扣我这个马呢，我就高车护住。你要吃我个象，你这个车呢一直多动，造成一个低头车，我大可以冲兵就完了，以后把马上去。那黑旗呢，在这里也没有过来吃这个马，也很有大局观，先开动这个车。不让你封住，准备出来。那红旗呢，就先补一手士，不让你车过来了。黑旗呢，平车盯住这个炮。红旗呢，再补个象。阵型啊，非常严谨厚实。黑旗呢，冲边卒，拨通边马，以后可以把马标上来，或者说回来给你把车对掉。那红旗呢，挺兵拨马。黑旗呢，选择了一手巨八平六，哎，不让你这个小马呢往上跳。红旗呢，就打他一下。黑棋呢，把车退到竹林线，红旗呢，再打一下车，黑棋呢，把车平过来，红旗呢，再挺兵。黑棋一看这中炮也发不出来了，他也呀，开炮调形，准备连象。那红旗呢，上马，黑棋补个象，红旗进车，将马摁住，黑棋补一手士。你这时候试一补，这边呢就没有子力来支援了。红旗呢果断的平炮，以后呢准备把炮伸进去。那相当于啊，红旗现在是双车、双车、双炮、马五个子攻击在这黑旗的这个右翼，应该说呀，他这是压力山大。他选择了一手高车，准备啊赶快支援到这边，但是呢来不及了。红旗进炮，这招棋非常刁钻。下一招要砍马得子，关键你这个车呢还没法逃。你看你这儿来不了，这儿来不了，这儿来不了，这儿来不了。呃，唯一的就是到这儿，但是呢，人家一打你，你还得再乖乖的回去。那黑棋一看丢子一成必然了，就选择充足。红旗呢就吃马，黑棋打掉，红旗把车打掉，多吃一个。那黑棋呢就过河一个卒，找一个补偿。但是呢，你雇一个过河卒跟一个大子呢，肯定没法比。红旗打卒要下底，黑棋赶快过来跟住。红旗平炮，黑棋呢就先换掉。哎，你要是先打，那他就过来抵你的马。所以说呢，红旗在这里先来一将，黑棋变炮，然后呢把马标进去，踩车，这是一个先手。下一招他再来打掉你的炮。那黑棋呢退车。红旗呢，进马再踩，你要进底吃炮没有用，他把你炮吃了，你敢吃？这有一个挂将抽车，所以说呢，他这里他选择吃兵，那红旗呢把炮吃掉，黑旗下卒，红旗平边黑旗上马护住，不让这个炮再发射过去。那红旗呢，人多打人少，流氓战术，高车腰对，黑旗呢就来一将抢个先手，红旗下士。黑棋再下卒，红旗呢就兵无尽一，打通兵线以后呢，可以平车过来捉。黑棋平过来，那红旗呢也是过来捉马，这样的马走开，我炮就可以发射了。他、啊、回去防守，不敢呢标进来。那红旗选择打卒，黑棋呢退回来捉炮。这个时候啊，红旗还是应该走一手平车。哎，你不敢吃啊，你一吃我就挂一将抽你了。他是选择这样担子住。那黑棋呢，就高车捉马，红旗退马
黑棋呢再捉，这样呢你马一走，它有一个平车捉双炮，那红棋呢在这里就选择了进兵，黑棋呢把象把兵一飞，那你这个象就没了啊，搞你的对象来一将，加个士，然后呢回马。乍一看好像你有一个捉双，但是呢，你捉双它可以退回来捉马，这样不管你吃哪个炮，它都有一个进马打狙，以后呢再吃你马先骑后取。那黑棋呢就选择了一手，先回马将狙盖住，那红棋呢就进炮，先给这个炮找个根儿，以后呢还可以甩过来。黑棋呢下足，红棋挺过来，下一招准备下敌要来抽将了，黑棋赶快落象。那红旗呢就进炮给你腰对，你下我的车，我打你的车，呃，以后我再进马，再踩死你这个炮。那黑旗呢在这里选择上马，红旗呢就退回来捉象。哎，黑旗一看，那我现在就可以把这个狮子找回来了，把炮一吃，红旗呢就傻想一惊，不敢不是啊，你不是一捉炮就捉死了，那只能电狙。在这里呢，他也没有过来捉死这个炮，他选择呀吃士。那他呢挺过来吃炮，红旗呢杀士一将，黑旗上老将，红旗来一将，黑旗出来，不想让人家带将把这个底库也扒了。那你现在吃炮，他高居捉马，你这个马呢也没地方逃。红旗呢就进马来一将，那黑棋呢肯定要高炮将它抵住。红旗呢这个时候再杀士，扒光底库，下一招退一将要抽车，黑棋呢赶快高车来吃这个马，那他呢来一将，他要是下去呢，他跳中又一将跑掉了，他在这俩选择上来，那红旗呢选择一手平车，现在呢。这马炮都在嘴里，但是呢，你都不能吃。你吃这个马，退炮一将，是个杀棋，炮没地方动。嗯，那你要是敢吃炮，那这个杀炮一将，这个开始一抽将，那你这个车都没了。所以说呢，他哪个也不敢吃，退回来保住炮。那红旗呢，再添一路大军，中兵过河，你理不理？你不理我这个冲下去，再冲，你也受不了。那黑棋一看没办法了，必须得吃了。那红旗呢，再踩一将，下不去，只能进中，然后呢再来一将。那你不敢往这儿来呀，抖屁股一将又要命，只能再回来，然后呢再挑一将。你看这个小马这个走位风骚不风骚？过来。然后呢，再挑一将，还是不敢上这儿来，八角马杀你，那只能往这儿来。那走到这儿，正常情况下来说，可能我们会选择一手吃炮将，是吧？你只能对，然后呢，小马一踩，这样呢，形成马炮兵对马卒也是一个必胜。但是呢，这个王铁锤他不是一般人，他的招法呀更加的精妙风骚，他怎么走呢？他呀落个象。落个象，你现在怎么办呢？你吃炮，他连炮也不会吃，回一将，你的老将啊进不了中，下不去。那黑棋呢，就拱势一将，想让这个帅吃离开这个中路，然后呢，他再吃掉炮。哎，红旗呢不理他，上来，我就不吃你，我就不离开中路，控制住你，下一招来你。那黑棋没招了，来一将。那红旗上来，再来一将，红旗下来，哎，他在这里将了九九八十一将，那没有用啊！你这个卒，你又不能兜底将，最后恼了，这个马呢也看不住这个点，也没办法来绊马腿，最后一生气，绝不要了，给你来一将，临死前过过瘾，可把铁锤笑坏了。那铁锤肯定是照单全收啊，将他吃掉。那面临着人家下一招，这个回马绝杀，无计可施，嗯，哪个也挡不住，也只好
就投资人付了